ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சாப்டர் சிக்ஸில் பார்ட் ஃபோர் சோஷியல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட்ஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் பார்ட் இந்த சாப்டரில் ஸோ இப்போது சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதி அண்ட் ஆரிய சமாஜ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ரிஃபார்மிஸ்ட் ரிவைவலிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரிஃபார்மிஸ்ட்னால் புதுசாக ஏதாவது கொண்டு வரவங்க அதெல்லாம் என்னென்ன ப்ரீவியஸான வீடியோவில் பார்த்தோம் பிரம்ம சமாஜ் அதெல்லாம் இப்போ வந்து ரிவைவலிஸ்ட் திருப்பி வந்து பழசை வந்து கொண்டு வரது ஸோ எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரிவைவலிஸ்ட் வந்து யாருனா முல்ஷங்கர் குஜராத் வாண்டர்ட் இன் சர்ச் ஆஃப் ட்ரூத் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரிய சமாஜ் வந்து எங்கன்னா பாம்பேயில் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து லாகூரில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் சத்திய சத்யார்த்த பிரகாஷ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ட்ரூ எக்ஸ்போசிஷன் இந்த மாதிரி நிறையா ஜேர்னல்ஸ் வந்து வெளியிட்டிருப்பாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ சத்யார்த்த பிரகாஷ் அப்படிங்கிறது வந்து எது கூட ரிலேட் ஆகிருக்குன்னா ஆரிய சமாஜ் கூட ரிலேட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் அதில் விஷன் ஆஃப் கிளாஸ்லெஸ் காஸ்ட்லெஸ் இந்தியா ஆரியா ரிலீஜ் ரிலீஜன் ஃபார் ஆல் இப்போ என்ன சொல்கிறாருனா ஆரிய சமாஜில் கிளாஸஸே இருக்கக்கூடாது அண்ட் வந்து காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே ஒன்று தான் எல்லா ரிலீஜன் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறாங்க அப்படியே இவங்க வேதாசை நம்ப மாட்டாங்க வேதாஸ் அப்படிங்க ஐம் சாரி வேதாசை தான் நம்புவாங்க வெரி சாரி ஆரிய சமாஜ் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் கோட் இருக்கும் கோ பேக் டு வேதாஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து இவங்க வேதாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்புகிறாங்க அண்ட் தென் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த உபனிஷத்ஸ் வேதாஸ்லாம் பழைய டெக்ஸ் ஸோ அதை நம்புங்க இதுக்கப்புறம் அந்த உபனிஷத் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லாம் வந்து இவங்க நம்ப மாட்டாங்க அடுத்து கிரிட்டிசைஸ் புராணாஸ் இக்னோரண்ட் ப்ரீஸ்ட் ஐடல் ட்ரீ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஆர்த்தடாக்ஸ்ரி காஸ்ட் ரிலி ரிஜிடிட்டிஸ் சாக்ரிஃபைஸஸ் ஸோ இவங்களும் வந்து இதுக்கு அகென்ஸ்டாக தான் இருந்தாங்க சோஷியல் ஈவல்ஸ்க்கு எல்லா எல்லாத்துக்கும் அகென்ஸ்டாக இருந்தாங்க ஐடல் ட்ரிக்கும் இவங்களுக்கு அகென்ஸ்டாக இருந்தாங்க ராஜா ராமோன் ராயும் நம்ம பார்த்தோம் ஐடல் ட்ரிக்கு அகென்ஸ்டாக இருந்தார் அடுத்து வர்ணா சிஸ்டம் வந்து பேர்த் வழியாக வரது இல்லை நம்ம நாலு வர்ணாஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து பேர்த் வழியாக வரதில்லை அது வந்து அவங்கவுங்க செஞ்சுட்டு இந்த வேலை வழியாக தான் வந்தது ஸோ ஒருத்தரோட ஆக்குபேஷனை வச்சு நீங்கள் அவரை வந்து டிசைட் பண்ணிட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிட் நாட் பிலீவ் இன் டெஸ்ட்னி ஆர் கர்மா இவங்களும் வந்து கர்மா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை பிலீவ் ப பண்ணல என்னென்னா அவங்கவுங்க பண்ணுற தப்புக்கு அவங்கவுங்களே தீர்வு தேடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தயானந்த் ஆங்க்ளோ வேதிக் ஸ்கூல் டிஏவி லாகூரில் ஆரம்பித்தாங்க வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷனை வந்து அது அதில் இன்கல்கேட் பண்ணாங்க இன்னொன்று வந்து ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் டு விமன் அப்புறம் மேரேஜ் ஏஜை வந்து ரேஸ் பண்ணாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபார் கேர்ள்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அடுத்து ஹெல்ப் பீப்புள் டியூரிங் டைம்ஸ் ஆஃப் டிசாஸ்டர் ஃப்ளட்லலாம் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாங்க அண்ட் விடோ ரீ மேரேஜும் ப்ரொமோட் பண்ணாங்க அடுத்து இந்த சுத்தி மூமெண்ட் அப்படிம்பாங்க சுத்தி மூமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த இப்போது ரூலர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் வந்து இந்த ரிலிஜனில் மாறணும்னு ஹிந்துஸை மாற வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி ஹிந்துஸாக இருந்தவங்க வேறு ஏதாவது ரிலிஜனுக்கு மாறி இருந்தாங்கன்னா திருப்பி அவங்கள வந்து ஹிந்துசமுக்கே கொண்டு வர்றது ஸோ அதுதான் வந்து சுத்தி மூமெண்ட் ஸோ சுத்தி மூமெண்ட் எது கூட ரிலேட்டட்னா ஆரிய சமாஜ் கூட ரிலேட்டட் அண்ட் தென் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் அவர் தான் இப்போ வந்து பிளெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் தாட்ஸ் ரெண்டுமே இருந்தது இந்தியன் தாட்ஸ் அண்ட் வெஸ்டர்ன் தாட்ஸும் இருந்தது ஹியூமனிஸ்ட் டீப் ஹியூமனிஸ்ட் ஜென்ரஸ் டு த புவர் அதுக்கப்புறம் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ் இவர் என்னென்னா ஃபைன் பண்ணல எதையும் ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் வந்து எதையும் ஃபைன் பண்ணல நம்ம பார்த்துருப்போம் இவர் வந்து லைக் விமனோட ரைட்ஸ்க்காக நிறையா போராடினார் அப்படின்னு அண்ட் தென் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ் காலேஜுக்கு இருந்திருக்கார் ஓப்பன் டு நான் பிராமின்ஸ்க்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு வெஸ்டர்ன் தாட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் க்ரூசைடர் அகேன்ஸ்ட் சைல்ட் மேரேஜ் அண்ட் பாலிகேமி ஆல்சோ விமன்ஸ் எஜுகேஷன் விமன்ஸ் எஜுகேஷனுக்காக போராடினார் அப்புறம் செக்ரட்டரி அட் பெத்தூன் ஸ்கூல் இதில் எதுவுமே அவர் ஃபைன் பண்ணல பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜாக இருந்திருக்காரு பெத்தியூன் ஸ்கூலுக்கு செக்ரட்டரியாக இருந்திருக்காரு ஹையர் எ எஜுகேஷன் ஃபார் விமன் அதுக்காக அதுக்கப்புறம் டிவைஸ்ட் நியூ பெங்கால் ப்ரோஸ் நியூ வேஸ் ஆஃப் டீச்சிங் சான்ஸ்கிரிட் சான்ஸ்கிரிட்டை வந்து புது வழியில் டீச் பண்ணது ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் பெங்கால் ப்ரோஸை வந்து டிவைஸ் பண்ணார்
இது ரெண்டும் அடுத்து ஃபவுண்டர்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் ஷா வலியுல்லா ஷா அப்துல் ஹரிஸ் சையத் அஹமது பர்வெல் சையத் அஹமது பாரவெல்லி பரல்வி ஐம் சாரி ஸோ இவங்க இவங்க வந்து ரிலேட்டட் டு வஹாபி மூமெண்ட் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கன்வெர்ட் இந்தியா ஃப்ரம் தர் உல் ஹார்ட் டு தர் உல் இஸ்லாம் லேண்ட் ஆஃப் காஃபிர்ஸ் டு இஸ்லாம் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ என்னென்னா கன்வெர்ட் பண்ணாங்க நான் முஸ்லீம்ஸ் டு முஸ்லீமா அப்படி அதை தான் தர் உல் ஹார்ட் டு தர் உல் இஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் காஃபிர்ஸ் தான் நான் முஸ்லீம்ஸ் அப்புறம் இதோட எண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சஃபர்ட் ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் மைட் பிரிட்டிஷ் வந்து அந்த பீரியடில் ரொம்ப டாமினேட்டடாக இருந்தனால இவங்களோட இதை வந்து அவ்வளோக்கா பரப்ப முடியல அடுத்து தியோபந்த் ஸ்கூலில் வந்து முகமது ராஷித் முகமது உல் ஹசன் அண்ட் தென் ஷிப்லி இவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவங்க வந்து ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸாக இருந்தாங்க பியோர் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குரான் அண்ட் ஹதீஸ் கீப் அ லைஃப் ஸ்பிரிட்ஸ் ஆஃப் ஜிஹாட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ட்ரெயின் ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் அப்புறம் வெல்கம் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐஎன்சி ஸோ வந்து இவங்க சம்டைம்ஸ் மேட்ச் எம் கோ எம் கொஷின் கேட்கும் போது லைக் ஐஎன்சிக்கும் இவங்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னு நம்ம நினைப்போம் பட் இவங்களுக்கு வந்து முஸ்லீம் பீப்புளுக்கு வந்து தே வெல்கம் டைஎன்சி இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் அடுத்து இஷ்யூட் ஃபத்வா அகேன்ஸ்ட் அலிகர் அண்ட் யூபிஏ இவங்களுக்கு வந்து இந்த அலிகர் மூமெண்ட் கீழே இருக்கு இல்லையா அப்புறம் இந்த யூபிஏ யுனைடெட் பேட்ரியாட்டிக் அசோசியேஷன் இது வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல பிகாஸ் அவங்க மோர் கொஞ்சம் வெஸ்டர்னைஸ்டாக போயிட்டு இருந்தனால அடுத்து லேட்டர் லீடர்ஸ் வாண்டட் இங்கிலீஷ் சயின்ஸ் யூனிட்டி இப்போது அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க ஆப்வியஸாக கொஞ்சம் லைக் ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க இங்கிலீஷ் சயின்ஸ் யூனிட்டி எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு எண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கலி அண்ட் எக்கனா எஜுகேஷ்னலி இம்ப்ரூவ்ட் அடுத்து அகமதியா மூமெண்ட் மிர்சா குலாம் அகமத் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் பிரம்மோ சமாஜ் மாதிரியே ஜிஹாஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது சஃபர்ட் ஃப்ரம் மிஸ்டிசிம் ஸோ இந்த ஓவர் மிஸ்டிக் தாட்ஸ் அப்படிம்பாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நிறையா இருந்தனால அதோட அது அவ்வளோக்கா சக்ஸஸ்ஃபுல் இல்லை அப்புறம் அலிகர் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான மூமெண்ட் யாருன்னா சையத் அகமத் கான் அவர் அவரோட இதில் தான் வந்து அல்லா அலிகர் காலேஜ் வந்து எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல செட்டப் பண்ணாங்க ஜுடிஷியல் சர்வீசஸ் செட்டப் பண்ணாங்க எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் அப்புறம் நைட்ஹுட் அப்படிங்கிற பட்டம் வாங்கியிருக்காரு எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் ஐடியாலஜி பார்த்துட்டிங்கன்னா குரான் இஸ் அல்டிமேட் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷனும் தேவை நம்மளுக்கு அப்படின்னு அப்புறம் முகமதின் ஆங்கிலோ ஓரியன்டல் காலேஜ் அதுதான் அலிகர் காலேஜ்னு இப்போ லேட்டராக கூப்பிடுறோம் அப்புறம் இந்த யூபிஏ பார்த்தோம்ல யுனைடெட் பேட்ரியாட்டிக் அசோசியேஷன் மேகசின் ஒன்று வெளியிட்டிருந்தார் என்னென்னா தத்ஹிப் உல் அஹ்லா அப்படிங்கிறது மேனர்ஸும் மாரல்ஸை பற்றி அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் அடுத்து பாலிகாமி பர் பர்தா அண்ட் தென் விமென்ஸ் லேவரிக்கு அகென்ஸ்டாக இருந்தார் அடுத்து பாலிடிக்ஸ்லேருந்து தள்ளியே இருந்தாங்க அப்புறம் எஜுகேஷன் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்படின்னு இதை வந்து என்ன என்ன ஆச்சுன்னா கிளைமேக்ஸ் பிரிட்டிஷ் வந்து இதை வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துகிட்டு டிவைட் அண்ட் ரூல் அப்படிங்கிற பாலிசி கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இது இல்லாமல் அதர்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா தித்து மிர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் தித்து மிர்ஸ் மூமெண்ட் பை மிர் நிதார் அலி அப்படிங்கிறது டிசிப்ளின் ஆஃப் சையத் அஹமத் பர்வெலி இது பார்த்துருப்போம் மேலே வஹாபி மூமெண்ட்டில் அண்ட் தென் இன்னொரு பேர் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபரைசி மூமெண்ட் பை ஹாஜி ஷாரியத் அல்லா ஃபரைசி மூமெண்ட் ஸோ இதில் தித்துமிர் மூமெண்ட் ஃபரைசி மூமெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் போத் அகேன்ஸ்ட் ஹிந்து லேண்ட்லாட்ஸ் இது வந்து அவங்களுக்கு மேலே இருக்க ஹிந்து லேண்ட்லாட்ஸ் அவங்க ஓவராக சப்ரஸ் பண்ணனால வந்த மூமெண்ட் அடுத்து பார்சி மூமெண்ட் ரொம்ப குட்டியானது இப்போது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் ரஹ்னுமாய் மஸ்தாய மஸ்தாயஸ்னன் சபா அப்படின்னு அவங்க ஃபார்ம் பண்ணாங்க பார்சி மூமெண்ட்னாவே இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் ஒரு அது ஒரு ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் அசோசியேஷன் இப்போது ரீஜனலேஷன் ஆஃப் சோஷியல் கண்டிஷன் பீப்புளோட சோஷியல் கண்டிஷன் ரொம்ப வேர்ஸாக இருக்குது அதுக்காக போராடினாங்க அண்ட் ரிவைவல் ஆஃப் ஜொராஸ்ட்ரிசம் இப்போ இத்தனை இத்தனை லெசன்ஸில் வி சா அபவுட் ஹிந்துஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் அப்படின் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ தான் ஜொராஸ்ட்ரிசம் ஃபஸ்ட்டாக வருது ஸோ பார்சி ஜொராஸ்ட்ரிசம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விமன் எஜுகேஷன் சைல்டு ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜ் பர்தா சிஸ்டம் இது இதுக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் போராடினாங்க விமன் எஜுகேஷனுக்காக மேரேஜ் ஏஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அகேன்ஸ்ட் பர்தா சிஸ்டம் அடுத்து நரோஜி ஃபுருஞ்சி ஃபுரஞ்சி தாதாபாய் நரோஜி ஆர் கே ஆர் காமா எஸ்எஸ் பெங்காலி இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த
கால்சா ஸ்கூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாங்க அடுத்து அப்ஜெக்டிவ் டூ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கவுண்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் அண்ட் ஹிந்து ரிவைவலிஸ்ட் ஸோ இவங்க அவங்களுக்காக லைக் ஹிந்துவிசம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒரு மெயின் கோல் கிடையாது வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் கிறிஸ்டியன் மிஷினரிக்கும் ஹிந்து ரிவைவலிஸ்ட்கும் அகேன்ஸ்டாக இருந்தாங்க அப்புறம் அக்காலீஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஆஃப் ஷூட் ஆஃப் த மூமெண்ட் இது வந்து அக்காலீஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஆல்சோ அ மூமெண்ட் அது என்ன நான் வைலண்ட் மூமெண்ட் தான் பட் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் கோஆப்ரேட்டிவாக இருப்பாங்க அப்புறம் லிபரேட் குருத்வாராஸ் சீக் குருத்வாரா ஆக்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ குருத்வாராஸ் அப்படிங்கிறத ஒன்று இதில் தான் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சீக் குரு ஆக்ட் குருத்வாரா ஆக்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் கொண்டு வந்துட்டாங்க அடுத்து தியோசாஃபிக்கல் மூமெண்ட் வந்து ஒரு யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல டச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேடம் பிளவட்ஸ்கி அண்ட் ஆல்காட் அப்படிங்கிறவங்க யூஎஸ்ஏலேருந்து வந்தாங்க எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் அவங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து அடையாருக்கு மாற்றிடுவாங்க மெட்ராஸில் அப்புறம் பிலீவ்ட் இன் இந்தியன் கல்ச்சர் அவங்க வந்து இந்தியன் கல்ச்சரில் பிலீவ் பண்ணாங்க அங்கே மேலே இருக்கிற பிக்கில் லெஃப்ட் சைடு வந்து மேடம் பிளவட்ஸ்கி ரைட் சைடில் ஆல்காட் அவங்க வந்துட்டு என்னென்னா கர்மா ரீஇன்கார்னேஷன் உபனிஷத்ஸ் வேதா சம்கியா யோகா இது எல்லாத்துலேயும் பிலீவ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஆனி பெசன்ட் வந்தாங்க ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தா ஆனாங்க இதுக்கு ஸோ நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனி பெசன்ட் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் ஐஎன்சி விமன் பிரசிடெண்ட் பார்த்தோம் அப்புறம் பிரசிடெண்ட் இன் நைன்டீன் நாட் செவன் ஆனாங்க ஃபவுண்ட் சென்ட்ரல் ஹிந்து காலேஜ் பெனாரஸ் ஸோ ஆனி பெசன்ட் தான் வந்து ஹிந்து சென்ட்ரல் ஹிந்து காலேஜ் பெனாரஸில் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டில் அடுத்து கேவ் மச் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன்ஸ் பட் அவுடேட்டட் கம்பேர் டு பிரிட்டிஷர்ஸ் இவங்க பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து என்ன கம்பேர் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக இல்லை இவங்க வந்து அவுடேட்டடாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பேர் பண்ணாங்க ஸோ இதுதான் தியோசாஃபிக்கல் மூமெண்ட் அடுத்து இது ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பியோர் ஸ்கிரிப்சர் அண்ட் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் அதை நல்லா பாஸ்ட் இருக்கிற டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க நிறைய ரிலீஜியஸ் டெக்ஸை வந்து அவங்களோட ரீஜனல் லாங்குவேஜ் வெர்னாகுலர் லாங்குவேஜில் மாற்றினாங்க கன்வெர்ட் பண்ணாங்க அடுத்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபிலாசபியை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க மாடர்னைசேஷன் பட் நாட் வெஸ்டர்னைசேஷன் இதோட இம்பேக்ட் என்ன மாடர்னைஸ் ஆகணும் பட் வெஸ்டர்னைசேஷனோட கல்ச்சர் அப்படி இங்கே கொண்டு வரக்கூடாது அது இதோட இம்பேக்ட் கிடையாது அடுத்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்தது இண்டிவிஜுவல் லிபரேஷனும் இருந்தது நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு நேரோ சோஷியல் பேஸ் இருந்தது நம்ம அந்த பெங்கால் மூமெண்ட் யங் பெங்கால் மூமெண்ட் டெரோசியன்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா நேரோ சோஷியல் பேஸ் அதுக்குள்ளே காலேஜ்குள்ளே மட்டும் கன்ஃபைண்டாக இருந்தது வெளியில் யாருக்குமே ரீச் ஆகலை அதில் வந்து அப்பர் மிடில் கிளாஸ் ரிச் இன்டெலக்சுவல்ஸ் மட்டும் தான் இருந்தாங்க பெசன்ட்ரியை வந்து நம்ம பார்த்தோம் பெசன்ஸோட இதை வந்து அவங்க வந்து லைக் பூர்த்தி செய்வே இல்லை எடுத்துக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரூ மச் ட்ரெடிஷன் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்டோரிஸ் லெட் டு மிஸ்டிசம் ஸோ இந்த இதில் டேபிளில் நம்ம மிஸ்டிசம் பார்த்துருப்போம் இதில் அஹமதியா மூமெண்ட் அப்படிங்கிறதுல ஸோ அந்த மிஸ்டிசம் இஸ் ஆல்சோ அ ரீசன் ஃபார் இட்ஸ் அ ஃபெயிலியர் ஐ மீன் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் டூ மச் ட்ரெடிஷன் இருந்தது அண்டமைன் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மாடர்ன் வேர்ல்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கல முஸ்லீம் கிளாஸஸ் க்ளோரிஃபைடு வெஸ்ட் ஏஷியன் கல்ச்சர் அண்ட் மோ மோ தன் த இந்தியன் கல்ச்சர் இப்போ என்னென்னா இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம்ஸ் வந்து இந்தியா இருக்கிற டைவர்சிட்டி அண்ட் யூனிட்டியை புரிஞ்சுக்கல ஐ மீன் இங்கே டைவர்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருந்துக்கணுன்னு வந்து அவங்க அடாப்ட் ஆகலை இந்த மிடில் ஈஸ்ட் இருக்கில்ல இல்லையா ஏஷியா வெஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்கிற அந் அங்கே நடந்துகிட்ருக்க லைக் சுஃபீசம் அதில் வந்து மோர் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருந்தாங்க கம்யூனல் கான்ஷியஸ்னஸ் க்ரூ மோர் தென் நேஷ்னல் கான்ஷியஸ்னஸ் இப்போ வந்து நேஷ்னலாக எல்லாம் யுனைடாக ஒன்றா இல்லை அவங்கவுங்க கம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சனால பிரிட்டிஷ் வந்து டிவைட் அண்ட் ரூல் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ட் அடுத்து இந்த லெசனில் ஃபுல்லாகவே ஒரு நெட் அவுட் அவுட்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அ நியூ அரா ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டி டெவலப்ட் ஸோ இதுலேருந்து அந்த பிரம்ம சமாஜ் ஆரிய சமாஜ் தியோசாஃபிக்கல் சொசைட்டி யங் பெங்கால் மூமெண்ட் டெரோசியன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆனது இதுலேருந்து தான் லீடர்ஸ் ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் அண்ட் தென் சுவாமி விவேகானந்தா ராஜா ராமோன்
அந்த சைல்டு மேரேஜ் விடோரி மேரேஜ் சதி அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதெல்லாம் இதுக்குள்ளே வந்து நுழைச்சிக்கணும் அடுத்து இஃப் ரிலிஜன் டஸ் நாட் அலோவ் சோஷியல் ரிஃபார்ம் தென் சேஞ்ச் ரிலிஜன் அப்படின்னு சொன்னது கோபால் ஹரி தேஷ்முக் அப்படிங்கிறவர் ரிலிஜன் வந்து உங்களை சொசைட்டி வைஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஒரு சொசைட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அந்த ரிலிஜனை ஃபா ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து நேஷ்னலிஸ்ட் பவர் டு ஸ்டர் அப் டிஸ்கண்டென்ட் வுட் பி இமர்ஸ்லி இன்க்ரீஸ்ட் இஃப் எவர் கல்டிவேட்டர் குட் ரீட் பாம்பே கவர்னர் இப்போ என்னென்னா இது வந்து பெசன்ஸ்க்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஐ வாண்ட் த கல்ச்சர் ஆஃப் ஆல் லேண்ட்ஸ் டு பி ப்ளோன் அவுட் ப்ளோன் அபவுட் மை ஹவுஸ் ஆஸ் ஃப்ரீலி ஆஸ் பாசிபிள் பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி ப்ளோன் ஆஃப் மை ஃபீட் பை எனி ஒன் எம் கே காந்தி காந்தி என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லா கல்ச்சரையும் எல்லா ரிலிஜனையும் லைக் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் பட் வந்து ஏதோ ஒரு இதில் நீங்கள் பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது அதுவே உங்களை வந்து ஸ்வீப் பண்ணிட்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு and then if untouchability lives hinduism perishes and even india perishes but if untouchability is eradicated from the hindu heart then hinduism has a definite message for the world if hinduism abdinave untouchability abdin poiradinga that is not the concept of hinduism hinduism vera but adukapra evolve aayirudhendella vera abdin sollirukanga untouchability abdingaradhu onnu illa na ஹிந்துவிசம் வந்து இந்த வேர்ல்டுக்கு ஒரு வேறு மெசேஜ் தரும் ஒரு டெஃபினட்டான மெசேஜ் தரும் அப்படின்னு வந்து இந்த லெசனில் சொல்கிறாங்க ஸோ இதோடு இந்த லெசன் முடிஞ்சது அடுத்து வந்து சாப்டர் செவன் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ய